बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रीन बुक ये सन उन्नीस की एक सच्ची कहानी है ये वो वक्त था जब गोरे और कालों के बीच में बहुत भेदभाव था इसी वक्त में टोनी लिप नाम के एक बाउंसर को दिखाया जाता है जिसके क्लब में रेनोवेशन की वजह से उसकी जॉब कुछ महीनों के लिए चली गई है टोनी के घर पर दो काले लोग काम करने आते हैं जिन्हें टोनी की पत्नी गिलास में कुछ पीने के लिए देती है टोनी को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी कालों के प्रति अपने दिल में द्वेष रखता है इसीलिए उन काले लोगों के जाने के बाद टोनी उन ग्लासेस को जिसमें उन काले लोगों ने कुछ पिया था उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है अगले दिन टोनी को एक कॉल आता है उसे बताया जाता है कि डॉक्टर डॉन शर्ली को ड्राइवर की जरूरत है अगर उसे जॉब चाहिए तो उसे इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा टोनी जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो टोनी देखता है कि डॉक्टर डॉन शर्ली एक ब्लैक आदमी है जो की बहुत अमीर होता है और एक आलिशान जिंदगी जीता है टोनी उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि इस वक्त में काले लोग अमीर नहीं हुआ करते थे डॉक्टर शर्ली उसे बताते हैं कि मैं एक पियानिस्ट हूं। मेरा आठ हफ्तों तक कॉन्सर्ट चलेगा जिसके लिए मुझे मिडवेस्ट से डीप साउथ जाना है मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है तुम किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेते हो मैं तुम्हें हफ्ते के सौ डॉलर पे कर सकता हूँ साथ ही रहना खाना सब कुछ मेरी तरफ से हफ्ते के सौ डॉलर एक अच्छी खासी कीमत है पर जब शर्ली कहता है कि मेरे ड्राइवर को मेरे कपड़े आयरन करने होंगे साथ ही मेरे जूते भी पॉलिश करने होंगे तो टोनी खड़ा हो जाता है वो कहता है कि मैं सिर्फ ड्राइवर का काम कर सकता हूं इसके अलावा कुछ भी नहीं ये कहकर टोनी वहां से चला जाता है अब अगली सुबह टोनी को शर्ली का कॉल आता है शर्ली टोनी से कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है तुम सिर्फ मेरे लिए कार ड्राइव करोगे हालांकि टोनी इस जॉब को नहीं करना चाहता क्योंकि शर्ली एक ब्लैक आदमी है लेकिन उसे पैसों की जरूरत है इसीलिए ना चाहते हुए भी टोनी को हाँ कहना पड़ता है टोनी अब शर्ली को लेने जाता है जहां पर शर्ली के असिस्टेंट टोनी को गाड़ियों की चाबी के साथ एक बुकलेट देते हैं जिसका नाम होता है ग्रीन बुक ग्रीन बुक में उन होटल्स और उन रेस्टोरेंट्स के नंबर होते हैं जहां पर काले लोग रुक सकते हैं खाना खा सकते हैं दरअसल इस वक्त में काले लोग हर एक होटल और हर एक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते अभी जर्नी के लिए तैयार है पर टोनी शर्ली का बैग उठाकर गाड़ी में नहीं रखता क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए गाड़ी चलाएगा इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं करेगा ये देखकर शर्ली का नौकर आता और गाड़ी में सामान रखता है अब इनका सफर शुरू हो जाता है सफर की शुरुआत से ही इन दोनों के बीच में नहीं बनती टोनी यहाँ गाड़ी में खाना खाता है सिगरेट पीता है शर्ली उसे सिगरेट पीने के लिए मना करते हैं हालांकि वो एकदम से सिगरेट नहीं फेंकता लेकिन कुछ पलों के बाद वो सिगरेट फेंक देता है यहाँ से ये अपने पहले कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं जहां पर शर्ली टोनी को कहते हैं कि अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं तुम्हें वहां पर अच्छे से बिहेव करना होगा अपनी भाषा को संभाल कर इस्तेमाल करना होगा दरअसल टोनी की भाषा बहुत ज्यादा रफ होती है टोनी कहता है इससे अच्छा मैं बाहर रहना पसंद करूंगा शर्ली कहता है कि ठीक है ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा जहां शर्ली एक तरफ अपने से दूसरों को बेहतर नहीं समझता वही टोनी अपनी भाषा में अपने आचरण में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं लाना चाहता इन दोनों के बीच में एक बड़ी दीवार है अब कॉन्सर्ट शुरू होता है जहां पर शर्ली बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाता है टोनी भी कुछ देर के लिए अंदर जाता है जहां पर उस शर्ली के टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि शर्ली सच में बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाता है कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब शर्ली बाहर आता है तो वो टोनी को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां पर टोनी बाकी सर्वेंट्स के साथ जुआ खेल रहा होता है शर्ली टोनी से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है तो तुम उससे पूछ सकते हो टोनी कहता है देखो मैं पैसे जीता हूँ शर्ली कहता है तुम हार भी सकते थे टोनी कहता है ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है यहाँ पर बाकी सभी अपना टाइम पास करने के लिए खेल रहे थे शर्ली कहता है कि दूसरों के पास अंदर जाने की चॉइस नहीं थी पर तुम्हारे पास थी अब ये यहाँ से अपने अगले कॉन्सर्ट के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में ये एक दुकान पर रुकते हैं जहां पर टोनी देखता है कि दुकान के बाहर बहुत सारे पत्थर बेचने के लिए लगाए होते हैं उन्हीं में से एक पत्थर नीचे जमीन पर गिरा होता है टोनी उस पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है जिसे शर्ली का म्यूजिशियन जो उन्हीं के साथ टूर पर होता है पर ये अलग गाड़ी में होते हैं वो देख लेता है वो ये बात शर्ली को बताता है और जब टोनी गाड़ी में बैठता है तो शर्ली कहता है कि तुमने वहां से एक पत्थर चुराया टोनी कहता है कि मैंने कोई पत्थर नहीं चुराया पत्थर जमीन पर गिरा था बस मैंने उससे अपना लकी चाम समझ अपनी जेब में रख लिया शर्ली कहता है या तो तुम उसके पैसे दो या उस पत्थर को वापस रख कर आओ टोनी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं शर्ली कहता है कि तुम्हें ऐसा करने से अच्छा लगेगा हालांकि टोनी पत्थर वापस नहीं रखना चाहता पर शर्ली के जिद करने पर उसे पत्थर वापस रखना पड़ता है अभी अपने दूसरे कॉन्सर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर टोनी उस जगह जाता है जहां पर शर्ली को रात को म्यूजिक प्ले करना है वो देखता है वहां पर पियानो बहुत गंदा है
कहता है कि डॉक्टर शर्ली सिर्फ स्टैंडवे कंपनी का पियानो बजाते हैं जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो पियानो कहाँ है इंचार्ज कहता है कि यहाँ पर सिर्फ यही पियानो है और हम इस पियानो को बदलने वाले नहीं हैं टोनी को इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक खींच के उसे थप्पड़ मारता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शर्ली रात को कॉन्सर्ट में स्टैंडवे कंपनी का ही पियानो बजा रहे हैं कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये दूसरे कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं टोनी के दिल में शर्ली के लिए जो पहले भेदभाव था अब वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है पहले जहाँ ये एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स किया करते थे अब ये एक दूसरे से अच्छे से बात करते अपने परिवार के बारे में एक दूसरे को बताते हैं रास्ते में इन्हें के चिकन का शॉप दिखता है जहाँ से टोनी बहुत सारा चिकन ले लेता है वो शर्ली को भी चिकन खाने के लिए कहता है लेकिन शर्ली इस तरह से गाड़ी में चिकन नहीं खा सकता उसे खाने के लिए प्रॉपर टेबल और प्लेट चाहिए लेकिन टोनी उसे कहता है कि तुम्हें भी इस तरह से खाना चाहिए तुम्हें हर एक मूवमेंट को इंजॉय करना चाहिए तुम्हें खाना ऐसे खाना चाहिए जैसे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना हो शर्ली कहता है कि मैं इस तरह से नहीं खा सकता टोनी कहता है कि तुम्हें खाना होगा नहीं तो मैं चिकन तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा शर्ली चिकन पकड़ लेता है और इसके बाद वो भी टोनी की तरह खाता है ये दोनों के दोनों गाड़ी में चिकन को इंजॉय करते हैं शर्ली कहता है कि मुझे बोन को कहाँ फेंकना चाहिए टोनी गाड़ी का विंडो खोलकर चिकन की बोन को बाहर फेंक देता है शर्ली भी ऐसे ही करता है लेकिन जब टोनी कोल्ड ड्रिंक के गिलास को भी बाहर फेंकता है तो शर्ली उसे उठाने के लिए कहता है टोनी गिलास उठा लेता है अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो ईगो थी जो आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है अंधेरा होने के बाद ये दोनों ग्रीन बुक से एक मोटेल तक पहुंचते हैं जहां पर रात को इन्हें स्टे करना है टोनी जब अपने रूम में होता है तभी उसे बताया जाता है कि शर्ली को तुम्हारी जरूरत है टोनी एक बार में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि शर्ली को कुछ वाइट लोगों ने पकड़ रखा है वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं दरअसल ये बार वाइट लोगों का होता है टोनी उन्हें शर्ली को छोड़ने के लिए कहता है पर वो शर्ली को छोड़ना नहीं चाहते टोनी कहता है कि अगर तुमने इस आदमी को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और हाथ वो पीछे करता है बार का ओनर भी टोनी की तरफ गंद तांग देता है और वो उन लोगों को जिन्होंने शर्ली को पकड़ा होता है कहता है इस आदमी को छोड़ दो टोनी यहाँ से शर्ली को अपने साथ बचा कर ले जाता है और शर्ली को कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बिना कभी भी कहीं भी नहीं जाओगे शर्ली टोनी से पूछता है क्या तुम्हारे पास सच में गन है टोनी कहता है कि नहीं मेरे पास कोई गन नहीं है अब अगली सुबह ये अगले कॉन्सर्ट के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और जब शर्ली और टोनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो पासी के खेत में काम कर रहे ब्लैक लोग ये देख हैरान हो जाते हैं कि एक ब्लैक आदमी के लिए वाइट आदमी काम कर रहा है ये इस वक्त में एक बहुत बड़ी बात होती है इसके बाद ये अगले कॉन्सर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर सब इनका स्वागत करते हैं रात को कॉन्सर्ट के बीच में ही शर्ली को वॉशरूम जाना होता है लेकिन उसे यहां का वॉशरूम यूज करने के लिए मना कर दिया जाता है बाहर एक गंदा सा वॉशरूम होता है शर्ली को कहा जाता है कि आप वहां जा सकते हैं पर शर्ली मना कर देता है वो कहता है कि मैं अपने होटल जाना चाहूंगा इसके बाद वो सिर्फ वॉशरूम करने अपने होटल आता है जो बात टोनी को बिल्कुल समझ नहीं आती वो शर्ली को कहता है कि तुम वही झाड़ियों में वॉशरूम कर सकते थे शर्ली कहता है कि तुम नहीं समझोगे शर्ली होटल से वापस कॉन्सर्ट जाता और अपना शो पूरा करता है अगली सुबह दिखाया जाता है कि टोनी अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है दरअसल वो बार बार अपनी वाइफ को लेटर लिखता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस करता है शर्ली उसका लेटर देखता और उसे बताता है कि तुमने डियर की स्पेलिंग हिरन वाली लिखी है दरअसल टोनी के लेटर में स्पेलिंग की बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है साथ ही उसने अपने लेटर में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया होता है इसीलिए शर्ली कहता है कि जो मैं कहूंगा तुम्हें वही लिखना है और इसके बाद उसे बताता है कि उसे क्या क्या लिखना चाहिए इस लेटर को पढ़कर टोनी की पत्नी बहुत खुश होती है क्योंकि इसमें बहुत रोमांटिक बातें लिखी होती है जो टोनी ने आज से पहले कभी नहीं लिखी थी इसके बाद टोनी और शर्ली अगले शहर पहुंच जाते हैं रात को टोनी जब अपने कमरे में होता है तो पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आता है उसे बताया जाता है कि शर्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है टोनी जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि शर्ली वहां पर एक आदमी के साथ बिल्कुल न्यू हालत में बंधा हुआ है यहाँ पर टोनी को समझ में आ जाता है कि शर्ली ये है पुलिस शर्ली को नहीं छोड़ना चाहती पर टोनी उन्हें रिश्वत देकर शर्ली को छुड़ा लेता है शर्ली को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि टोनी ने पुलिस को रिश्वत दी ये शर्ली के उसूलों के खिलाफ है इसीलिए टोनी से आर्ग्यूमेंट्स कर रहा होता है टोनी कहता है कि तुम मुझे थैंक्स कहने के बदले मुझसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो वो लोग तुम्हारा करियर पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर देते टोनी और शर्ली एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं अगली सुबह दिखाया जाता है कि ये अपने अगले शो के लिए एक होटल पहुंचते हैं जहां पर टोनी के दोस्त मिलते हैं वो देखते हैं कि टोनी एक ब्लैक 
आदमी के लिए काम कर रहा है वो टोनी से कहते हैं कि तुम इस आदमी का काम छोड़ दो हम तुम्हें इससे अच्छा काम दिलाएंगे जहां तुम्हें पैसे भी डबल मिलेंगे टोनी कहते हैं कि नहीं मैं अभी ऑलरेडी बुक्ड हूं मेरे पास अच्छा काम है उसके दोस्त कहते हैं कि रात को आठ बजे हमें बार में मिलना रात को आठ बजे जब टोनी बाहर जा रहा होता है तभी शर्ल्यू से रोकता है वो टोनी से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया क्यों ना तुम मेरे रोड ट्रिप मैनेजर बन जाओ मैं तुम्हारे पैसे भी डबल कर दूंगा बस तुम जॉब मत छोड़ना टोनी कहता है कि मैंने तुमसे कमिटमेंट किया जब तक ये कॉन्सर्ट खत्म नहीं हो जाता मैं काम नहीं छोड़ूंगा मैं सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ टोनी जब जा रहा होता है तो शर्ली उससे रात के लिए माफी मांगता है साथ ही उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स भी कहता है इन दोनों का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा अच्छा हो चुका है इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है ये दोनों यहाँ पर शो करने के बाद अपने अगले शो के लिए निकल पड़ते हैं रात को बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है इसीलिए रास्ता भटक जाते हैं और तभी पुलिस वाले इन्हें रोक लेते हैं वो देखते हैं कि एक व्हाइट मैन ब्लैक मैन के लिए गाड़ी चला रहा है ये बात पुलिस वाले को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो कहता है कि सनडाउन सिटी में रात को कोई भी निगरों नहीं घूम सकता उसे गाड़ी से बाहर निकालो हालांकि टोनी मना करता है लेकिन फिर भी शर्ली को बारिश में गाड़ी से बाहर निकाला जाता है पुलिस वाले को जब टोनी का पूरा नाम पता चलता है की उसका नाम टोनी वेले है तो वो पूछता है की ये कैसा सरनेम है टोनी कहता है की मैं इटालियन हूँ पुलिस वाला कहता है की शायद तुम आधे निग्रो हो इसीलिए एक ब्लैक आदमी के लिए गाड़ी चला रहे हो टोनी को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों को पंच मारता है इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है जहां शर्ली पुलिस वालों को कहता है कि मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं ये मेरा अधिकार है उसे कॉल करने दिया जाता है और कुछ ही देर बाद इन्हें गवर्नर का कॉल आता है वो कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए पुलिस वाले ना चाहकर भी इन दोनों को छोड़ देते हैं शर्ली टोनी से कहता है कि तुम्हें पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था टोनी कहता है उसने बारिश में हमें बाहर निकाला इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया शर्ली कहता है कि नहीं उसने तुम्हें आधा निगरो कहा इसीलिए तुमने उस पर हाथ उठाया ये चीज मैं हर रोज सहता हूँ टोनी कहता है कि तुम बहुत अमीर हो लेकिन मैं सड़कों पर पला हूँ इसीलिए मेरी दुनिया तुमसे ज्यादा काली है तुम्हें नहीं पता कि तुम जैसे ब्लैक लोग कैसी जिंदगी जीते हैं कैसी भाषा बोलते हैं शर्ली कोई बात अच्छी नहीं लगती और वो गाड़ी से उतर जाता है टोनी भी उसके पीछे जाता है शर्ली कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं मैं अमीर व्हाइट लोगों के लिए प्यानो प्ले करता हूँ वो मुझे बहुत पैसे भी देते हैं लेकिन जैसी मैं उनकी पार्टी से अलग होता हूँ मैं उनके लिए उन्हीं दूसरे निगरों की तरह हूँ जैसे उनके लिए सब है ना मुझे व्हाइट लोग एक्सेप्ट करते हैं ना मुझे मेरे अपने ब्लैक लोग क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए भी उनसे अलग हूँ यहाँ पर टोनी को शेरली के दुख का एहसास होता है इसके बाद ये दोनों रात को एक मोटेल में रुकते हैं जहाँ पर इन दोनों को एक ही रूम में स्टे करना पड़ता है अगले दिन इनका लास्ट कॉन्सर्ट है जो एल्बामा में है ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ शर्ली का अच्छे से स्वागत तो किया जाता है पर उसके साथ बहुत भेदभाव होता है उसे व्हाइट लोगों के ड्रेसिंग रूम में चेंज नहीं करने दिया जाता साथ ही शर्ली को होटल के डाइनिंग रूम में जहाँ पर सभी व्हाइट लोग खाना खा रहे होते हैं वहाँ पर भी एंट्री नहीं दी जाती शर्ली को इस बात से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो कहता है या तो मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा या आज रात को मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं करूँगा होटल का जो ओनर होता है वो टोनी को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सौ डॉलर दूंगा बस तुम मिस्टर शर्ली को समझा दो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्हाइट लोग बैठे हुए जो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये काला आदमी उनके साथ खाना खा रहा है टोनी को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ लेता है पर तभी यहाँ पर शर्ली आ जाता है वो कहता है कि टोनी इसे छोड़ दो अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर प्यानो प्ले करूँ तो मैं प्ले करने के लिए तैयार हूँ टोनी कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सभी निग्रो लोग होते हैं दरअसल यहाँ पर कोई भी व्हाइट मैन नहीं आता टोनी को देख सब यहाँ पर हैरान होते हैं साथ ही शर्ली के कपड़ों को भी यहाँ पर टोनी एक वेट्रेस को बताता है कि शर्ली एक बहुत ही अच्छा प्यानिस्ट है वो शर्ली से प्यानो बजाने की रिक्वेस्ट करती है शर्ली यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पियानो बजाता है जिससे सभी निगरोज बहुत एंजॉय करते हैं शर्ली को भी यहाँ पर पियानो बजाकर बहुत मजा आया होता है और टोनी से कहता है कि महीने में एक बार तो मुझे ऐसा करना चाहिए टोनी और शर्ली अब यहाँ से निकलना चाहते हैं ताकि वो 25 तारीख तक यानी कि वो क्रिसमस के दिन टोनी के घर न्यूयॉर्क पहुंच जाए तभी टोनी अपनी गन निकालता है और हवा में दो गोलियां चलाता है दरअसल दो निगरो इनकी गाड़ी से इनका सामान चुराने की कोशिश कर रहे थे गोलियों की आवाज सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं शर्ली भी घबरा जाता है वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास गन है अब ये दोनों के दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं रास्ते में शर्ली टोनी से कहता है कि वो पत्थर जो मैंने तुम्हें दुकान में वापस रखने के लिए कहा था
शर्ली चाहता है कि टोनी किसी भी तरह से अपने घर क्रिसमस वाली रात पहुंचे जहां पर सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं इसीलिए टोनी को पीछे सुलाकर खुद ड्राइव करके उसे उसके घर तक पहुंचा देता है टोनी शर्ली को कहता है कि तुम भी आओ लेकिन शर्ली नहीं आता वो होटल चला जाता है टोनी की फैमिली और उसके सभी दोस्त टोनी के घर पर होते हैं जो टोनी को देख बहुत खुश हो जाते हैं वही शर्ली को दिखाया जाता है जो होटल में अकेला होता है टोनी चाहता था कि शर्ली क्रिसमस के दिन उसकी फैमिली के साथ रहे टोनी जब दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि वहां पर शर्ली खड़ा होता है टोनी उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने गले से लगा लेता है टोनी शर्ली को अपने फैमिली फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है शुरू में तो सब चौंक जाते हैं पर कुछ ही पलों के बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं इसके बाद टोनी अपनी पत्नी से भी शर्ली को मिलाता है उसकी पत्नी शर्ली को गले से लगा लेती है और उसके कान में बोलती है कि थैंक्स फॉर द लेटर्स दरअसल उसे पता था कि टोनी ने जो भी लेटर्स लिखे हैं वो शर्ली ने ही उससे लिखवाए हैं ये सुनकर शर्ली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इसी के साथ ग्रीन बुक जो कि एक सच्ची कहानी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के दिमाग में भेदभाव डाला जाता है जबकि सच तो ये है कि इस दुनिया का हर एक इंसान एक ही जैसा है किसी का रहन सहन बोलचाल का तरीका अलग हो सकता है पर एहसास हर किसी के दिल में एक समान होते हैं जिस तरह से हम खून और आंसुओं का रंग नहीं बदल सकते उसी तरह से हम इस सच को भी नहीं बदल सकते कि जिसने भी इस दुनिया को बनाया है उसने सब को बराबर बनाया है बस इंसान की सोच ने इंसानों को इंसानों से अलग कर दिया है इस फिल्म को तीन ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे जिसमें से एक बेस्ट पिक्चर का भी था ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी आई पर इसकी रेटिंग है आठ इस फिल्म का बजट था तेईस मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी तीन मिलियन डॉलर की उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी